very good morning my dear students students as we are studying about chemical properties of metals and non metals and in our previous lecture we have discussed about reaction of metals and non metals with water today we are going to discuss about reaction of metals and non metals with acids so students let us see how metals and non metals behave with acids so students ये जानने के लिए कि जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो क्या रिएक्शन होती है उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है हम इसे समझेंगे पहले टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 11.5 ये कह रहे हैं कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 11.5 में दिए गए हैं हमें उनका सैंपल लेना है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में वो टेस्ट ट्यूब को लेबल कर देना है ए बी सी डी ई एफ करके नेम दे देना है और फिर ड्रॉपर की हेल्प से उसमें हम डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे फाइव एम एल बच्चे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एच सी एल हर एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे वन बाय वन और उसके बाद वहाँ पे रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे बच्चे जब भी हम एसिड मिक्स करते हैं लाइक मेटल्स के साथ किया या किसी भी नॉन मेटल्स के साथ किया तो वहाँ पे रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन होगी ठीक है फिर हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या रिएक्शन हुई अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है जैसे जो सोल्यूशन है वो कोल्ड है क्योंकि हमने जो है एच सी एल डाला बिना कोई गर्म की थोड़ा ना किया उसे वार्म थोड़ा ना किया तो अगर वो कोल्ड सोल्यूशन में कोई रिएक्शन नहीं होती है तो हम थोड़ा सा जेंटली ध्यान से टेस्ट ट्यूब को वार्म करेंगे जब हम वार्म करेंगे तो फिर से ऑब्जर्व करेंगे क्या वार्म करने पे कोई रिएक्शन हुई या ना हुई बर्निंग ब्रिंग ए बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब और हमें क्या करना है एक मैचस्टिक लेनी है उसे बर्न करना है और उसे टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आना है माउथ यानी कि जहाँ से वो ओपन है ना वहाँ पर लेके आना है रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सेम तरीके से हमने सल्फ्यूरिक uh, एसिड uh, को लेके करना है लेकिन डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है सल्फ्यूरिक होता है एच टू एस ओ फोर ठीक है याद रखना बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एच सी एल एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है एच टू एस ओ फोर ठीक है सेम तरीके से हम सल्फ्यूरिक एसिड को लेके ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हुआ कि जब हमने नॉन मेटल्स लिए थे टेस्ट ट्यूब में तो हमें कोई रिएक्शन नहीं दिखेगी एसिड्स के साथ लेकिन जब हमने मेटल्स लिए होंगे टेस्ट ट्यूब में तो हमें एसिड्स के साथ रिएक्शन दिखेगी किस तरह से जैसे जब हमने मैचस्टिक लेके गए तो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही थी टेस्ट ट्यूब से वो बर्न करती है पॉप साउंड के साथ ठीक है ऑल्सो हमने ये हम ये भी नोटिस करेंगे कि जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करता है डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इवन कि जब हम उसे हीट भी कर देना तो वो रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ठीक है लेकिन वो सिर्फ यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है इस बात का ध्यान रखना कि जो कॉपर है वो डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है लेकिन डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है ठीक है बच्चों सो so स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड्स के साथ ठीक है नेक्स्ट है रिएक्शंस विद बेसिस सो स्टूडेंट्स अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन बेसिस के साथ करके देखेंगे इसके लिए हमें क्या करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एन ए ओ एच एन ए यानी कि सोडियम ओ एच यानी कि हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद हमें टेस्ट ट्यूब में छोटा सा पीस एलमोनियम फॉइल का डालना होगा एलमोनियम फॉइल तो आप सबको पता ही है जिसमें हम अपना फूड रैप करते हैं ठीक है वो डालेंगे और फिर हम क्या करेंगे मैचस्टिक लेंगे बर्निंग मैचस्टिक लेंगे और टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाएंगे माउथ यानी कि जहाँ से वो ऊपर से खुली हुई है ओपन हैंड एंड है जो टेस्ट ट्यूब का वहाँ पे लेके जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या रिएक्शन हो रही है तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि जो 
गैस इवॉल्व हो रही है टेस्ट ट्यूब से वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी सो so स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पहले जब एसिड्स के साथ रिएक्शन कराई तो जो टेस्ट ट्यूब में से गैस इवॉल्व हुई उसने पॉप साउंड प्रोड्यूस की ठीक वैसे ही यहाँ पे भी होगा जब मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो गैस इवॉल्व होगी वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो गैस इवॉल्व हो रही है उसमें हाइड्रोजन गैस है ठीक है मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस जो मेटल्स हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस और जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल्स की बेसिस के साथ वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ठीक है सो so स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस और हमने ऑब्जर्व किया कि जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ एज वेल एज बेसिस के साथ लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं एंड जो बेस के साथ नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट तो करते हैं नॉट ऑल द नॉन मेटल्स कुछ नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं लेकिन उनकी जो रिएक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड यूजेस एंड यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे